Eccoci qua, eccoci qua ragazzi, a chi è stamos? Stiamo qui. Ho l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette. O gioco. Ehi, perché non ho le mitragliette? Ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. Benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, in un certo senso non di voci di mercato, ma di calcio mercato. Sicuramente parliamo dei soldi eh, che il Napoli può spendere, potrebbe ipotetica, ipoteticamente spendere sul mercato a gennaio grazie ai proventi della Champions League, eh, ma prima di farlo ragazzi voglio invitarvi come sempre, non è tutto su Burdo e la Madina, voglio invitarvi come sempre a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, ragazzi mi riferisco ovviamente al numero di S, numero di S rappresenta il futuro ed è completamente gratuita ragazzi, andate a scaricare che non ve ne pentirete per nessuna ragione al mondo, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione, numero di S. Detto ciò ragazzi, dobbiamo assolutissimamente parlare di questa cosa. Allora... Sicuramente avrete visto eh, la grafica che sta girando, in realtà ce ne stanno varie, ce ne sta uno in particolare che sta girando su quelli che sono uh, i, uh, le entrate uh, della SSC Napoli dalla Champions 2022-2023 eh, per le 5 vittorie, per uh, la partecipazione, per, la qualifica, per, per, per essersi qualificati agli, ot agli ottavi e per il market pool. Uh, una cifra che si aggira sui 64 milioni di euro una bella cifra bella bella tonda che significa che il Napoli può tornare a spendere magari qualcosina sul mercato poi è chiaro che il Napoli non spenderà mai 64 milioni di euro uh, tondi tondi sul mercato perché purtroppo la vita non è così bella spero che almeno qualcosa venga speso e deve essere così uh, almeno secondo me eh, è stato detto più volte comunque che quest'anno bisogna mettere i conti a posto che la Champions è anche per questo motivo eccetera 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 però se si vuole veramente provare a fare un passo importante a gennaio bisogna fare degli investimenti il Napoli sta facendo un'annata straordinaria eh, però eh, le altre si rinforzeranno e il Napoli ha comunque bisogno di rinforzarsi se vuole realmente competere ad altissimi livelli in questo momento lo sta facendo sta facendo ripeto un qualcosa di assolutamente incredibile però lo stesso Spalletti ha fatto capire che gli servono dei doppi dei doppioni in altri ruoli eh, ha fatto capire, ha fatto intendere che gli serve un vice chissà molti pensano che il vice chissà sia un Don Belé, ma in questo momento Don Belé sta giocando al posto di Anghissà ma Anghissà, cioè, Don Belé non è mai un vice chissà e non è stato preso assolutamente per quel motivo lì perché Don Belé sì è un calciatore fisico però non è quello che ti copre il campo un Don Belé è quello che ti va in progressione che ti cerca la verticalità eh, che, ti entra, che, 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 che ti entra negli spazi che ti va ad occupare eh, lo spazio di mezzo è una cosa che fa in realtà anche anche Sano fanno tutte le mezze ali del Napoli quando giocano perché il Napoli sfrutta tanto in questa situazione ma è molto più un vice Zielinski che un vice anche Sano anche perché lui per gran parte della carriera ha giocato trequartista e eh, poi chiaramente di Indombele ragazzi che ancora non abbiamo visto niente perché eh, non è ancora al top sperando che ci arrivi presto sono sicuro che quando ci sarà la sosta per il mondiale sarà veramente utilissima uh, per lui ma ripeto è uno che ti recupera il pallone alto eh, in fase di pressing quando è al top e, e ti fa un lavoro più simile a quello di Zielinski rispetto a quello di Anghissà dunque che cosa ha fatto capire Spalletti che serve un vice uh, Anghissà e in realtà servirebbe anche un vice Robotka poi chiaramente stiamo parlando di due cose letteralmente impossibili da realizzare perché dico questo? ma che sta succedendo? che stanno facendo l'impossibile per avere in questo momento gente che possa competere con le prestazioni che stanno fornendo lo bot che sa, bisognerebbe solo andarle a creare in laboratorio e fargli bere il latte dei giganti che, che si beve Tormund del trono di spade perché è, è per quello che stanno facendo in questo momento è letteralmente impossibile molti pensano che serva anche un vice di Lorenzo io onestamente mi fido di Zanoli, mi è piaciuto pure come è entrato la partita con, con i Rangers, è uno che secondo me deve migliorare per quanto riguarda la questione fiato, e magari fisicamente, però secondo me Zanoli può fare veramente molto molto bene perché ha proprio quelle giocate lì. Poi direte, sì, ma perché poi non gioca mai? Perché no, innanzitutto è questione anche di gerarchie, perché Di Lorenzo è il capitano e privarsi del capitano non è mai facile, poi Di Lorenzo in questo momento è semplicemente ingiocabile per l'interpretazione che ha del ruolo del terzino, quindi è difficile ripeto, io di Zanoli mi fido e secondo me si fida anche uh, Spalletti 
quello che serve secondo me le priorità secondo me sono molto più uh, un vice in chissà un vice robotica perché comunque Demme non sembra essere ormai nelle, uh, nelle rotazioni nonostante magari in questo momento in campionato entra di più non è neanche in lista Champions secondo me sta pagando anche qualche situazione di spogliatoio e magari anche un vice Quarazcalia poi bisognerebbe sicuramente andare a, mon a monitorare la situazione del, del mondiale perché ci sarà un mondiale bisogna vedere chi farà bene, chi farà meno bene magari eh, il Messico farà un ottimo monda un mondiale Lozano farà molto bene, ci saranno degli acquirenti nonostante Lozano sta facendo bene in questo momento eh, se dovesse arrivare un'offerta importante bisogna sicuramente tenerla in considerazione nonostante io continuo a dire a me Lozano non piace non mi fa impazzire come calciatore però la variante tattica che ti, che ti dà lui te la danno veramente in pochi e noi in caso <ride> torniamo, torniamo all'argomento principale eh, i tre ruoli principali che, che bisognerebbe andare a ritoccare sono vice Quara eh, nonostante comunque ci sia Zerbin eh, e ci può tranquillamente stare però c'è troppa differenza vice Robot che vice Anghissà per il vice Anghissà si è parlato tanto di Turam di Kefren Turam di cui ho parlato anche l'altro giorno eh, nel video è un giocatore diverso da Anghissà per uno che ti occupa tanto campo eh, è uno che è bravo con i piedi è uno che è in fase di interdizione durissimo è anche molto intelligente e, e secondo me potrebbe essere il profilo adatto. Chiaramente dovresti andare a spendere veramente tanti soldi, però potrebbe essere un profilo interessante. Per quanto riguarda invece lo Botka, invece ci sarebbe uno che secondo me alla corte di Spalletti potrebbe fare benissimo. Sto parlando ragazzi di Yulman del, Yulman Safari, Yulman del, del Lecce, che sarebbe un profilo molto più low cost, 23 anni. Eh, ovviamente ci sono già vari club che hanno, hanno messo gli occhi su di lui però secondo me con una 10 milioni te ne puoi tranquillamente uscire stai a gennaio, magari non 10, 12, 13 più qualche bonus secondo me fai un colpo veramente importante e, e, e tieni uno che non dico può togliere il posto allo Botka perché in questo momento è praticamente impossibile ma che nel momento in cui lo Botka non ci sta sei in mani buone e che può anche crescere tanto poi Napoli in questo momento sta lavorando per il rinnovo allo Botka e questa è una cosa che sicuramente fa piacere a tutti per quanto riguarda il vice Quarazchelia, eh, chiaramente è difficile perché è uno di quelli che deve giocare sempre e che, che tu speri che sia sempre in campo per la differenza che fa. Eh, poi comunque lì può essere adattato Elmas, può essere adattato Lozano, può essere adattato eh, lo stesso Raspadori e c'è Zerbin. Quindi non è proprio la priorità, nonostante io magari un giovane oppure uno super super esperto che non si lamenta di fare la panchina lo, and lo andrei a prendere. Chiaramente il più adatto non è super super esperto, ovviamente 8 entro anni, nel senso che è uno che sarà in piena della carriera. Io devo lo feu, nonostante non giochi più sulla fascia, lo andrei comunque a prendere immediatamente. Anche perché prendere un giovane è difficile perché il giovane vuole giocare, il giovane vuole farsi vedere, e, ed è come un giovane magari pseudo affermato, è difficile, ci vuole più uno eh, esperto che non si lamenterebbe di fare la panchina, di giocare un poco di meno, di essere il secondo, tra virgolette, poi non è, ripeto, dico sempre, esistono titolari e non titolari. Però, ripeto, secondo me con questi colpi non andresti neanche a spendere tutti i ipotetici 64 milioni e, e potresti fare un mercato interessante che ti permetterebbe di mantenere questi ritmi perché questa è la cosa fondamentale. Il Napoli sta facendo bene, ma questi ritmi deve essere in grado di mantenerli e deve essere in grado di comunque poter continuare a girare. E Napoli, ovviamente, in questo momento le partite le sta dominando non solo fisicamente, ci mancherebbe, Tatticamente, tecnicamente il Napoli sta dominando praticamente in tutti i modi per avere altre soluzioni dalla panchina avere una squadra realmente completa ti semplicemente ti permette di non precluderti nessun tipo di obiettivo e secondo me è una cosa che spero vivamente spero vivamente che quest'anno il Napoli faccia questo passo perché potremmo veramente 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 divertirci detto ciò ragazzi mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico tele clip, anticorici, non ti ho detto canale, tutto preferiti, ragazzi noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli.